দর্শক স্বাগত নিউজ 24 এর বিশেষ সাক্ষাৎকার আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি লাকমিনা জেসমিন শোমা আর আজ আমার সঙ্গে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিথি রয়েছেন যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টানা 3 মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন তিনি ডক্টর মশিউর রহমান আপনাকে অনেক স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য শুরুতে যে বিষয়টি জানতে চাই যে টানা 3 মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে তো বলা হচ্ছে যে এই সরকারের সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্থনৈতিক খাতে আপনিও তিনবার দায়িত্ব পালন করলেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে কি আমাদের অর্থনৈতিক খাতেই সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি কিনা নিঃসন্দেহ এবং বিতর্কের মধ্যে যে সফলতা সে হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জিডিপি এর মাপে আর এর সাথে যেগুলো আমাদের দেখতে হবে সে হলো পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ তখন আমাদের রপ্তানি বেড়েছে মাঝে মাঝে একটু ধাক্কা খেয়েছে রপ্তানি বেড়েছে শিক্ষার হার বেড়েছে মানুষের বেঁচে থাকার আয়ু বেড়েছে আর আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে হলো মেয়েদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে লেখাপড়া শেখায় আর দ্বিতীয়ত হলো যে আমরা যেটাতে ভয় পেতাম যে জঙ্গিবাদ ধর্মান্ধ ধর্ম ধর্মান্ধ প্রভাব সেগুলো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না জিডিপি বৃদ্ধির কথা বলছিলেন কিন্তু আমরা কোথাও কোথাও দেখেছি যে কিছু অঞ্চলের মানুষ আছে যা যাদের আরও গরিব হয়েছে এরকম কিন্তু খবরও এসেছে মানে আঞ্চলিক যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নটা একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় কি না এই সরকারের জন্য কোনো অঞ্চলের আয় অ্যাপসলুট টার্মসে কমে নাই যেটা হয়েছে দু এক জায়গায় দেখা যায় যে এক জায়গায় হয়তো আয় পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে আর এক জায়গায় হয়তো চার পার্সেন্ট বেড়েছে তার ফলে পনেরো পার্সেন্ট এবং চার পার্সেন্টের দূরত্বটা বেড়েছে কিন্তু যার চার পার্সেন্ট বেড়েছে তার আগের তুলনায় কমে নাই অ্যাবসলুট অর্থে কোথাও ওইভাবে কমে নাই তবে দু এক জায়গায় উন্নতিটা অন্য অন্য জায়গার মতো হয় নাই আমাদের উন্নয়ন দেখবেন এটা মূলত ঢাকা চট্টগ্রাম এই অ্যাক্সেসটাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন হয়েছে কারণ পোর্টটা চট্টগ্রামে অন্য জায়গায় আমাদের পোর্ট নাই খুলনা মংলায় যে পোর্ট আছে সে পোর্টটা বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি আদেশের জন্য তারা ওই চট্টগ্রাম পোর্টের মতো দক্ষভাবে কাজ করতে পারে না শিক্ষা একটা বৈষম্য দূর করতে পারে যেমন উত্তরবঙ্গে পোর্ট না থাকার ফলে তারা ঢাকা চট্টগ্রামের মতো একরকম উন্নত একরকম প্রবৃদ্ধি হতে পারে না কিন্তু সেখানে লোকজনকে যদি শেখা লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে এই শ্রমের মাধ্যমে আয়ের যে সুযোগ এই সুযোগটা তাদের বাড়বে স্যার একটি প্রতিবেশী দেশের দিকে যেতে চাই আবারও মোদী সরকার ক্ষমতায় আসলো আমাদের তো একটা অত্যন্ত ভালো সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো বাণিজ্য সম্পর্কটা আরও কতখানি উন্নয়ন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন বিশেষ করে যদি বলি যে আমাদের কিন্তু একটি বড় বাণিজ্য ঘাটতি আছে দেশটির সাথে ভারতের সাথে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আছে কিন্তু এই এক নম্বর হলো যে এই প্রতিটি দেশকে আলাদা করে বাণিজ্য ঘাটতি মাপে না সার্বিক বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায় যেমন আমেরিকার সাথে আমাদের বাণিজ্য সারপ্লাস আছে তার মানে এই নয় যে আমাদের অর্থনীতি আমেরিকার অর্থনীতির তুলনায় অনেক বেশি মজবুত ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতির কারণ আমার মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমদানি বেড়েছে তার একটা বড় কারণ হলো যে ভারতের যে সকল যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র এগুলো আমাদের যে সকল যন্ত্রপাতি দরকার এবং আমরা যে জাতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করি এরকম এবং এখান থেকে আনার খরচ অনেক কম আরেকটি হলো যেটা অন্য কোনো দেশ থেকে আমরা আনি না সেটা ভারত থেকে আনি বিদ্যুৎ এবং ভবিষ্যতে ভারতের থেকে বিদ্যুৎ আমদানি আরও বাড়বে ভারতের থেকে বিদ্যুৎ আমদানি যদি বাড়ে তাহলে ভারতের তাহলে আমাদের এই এই ঘাটতি এখন যা দেখছি এর তুলনায় ঘাটতি আরও বাড়তে থাকবে যে আমরা ভারতে কিভাবে রপ্তানি বাড়াতে পারি আমরা কিভাবে ভারতের থেকে বেশি বিনিয়োগ আনতে পারি সেই দিকে নজর দিতে হবে স্যার এই বাণিজ্য প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধাটা অনেক দিন ধরেই আমরা পাচ্ছি না 
যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জিএসপি সুবিধাও বন্ধ করে দিল এটা কি আমাদের কোনো ইতিবাচক কোনো কিছু প্রভাব পড়তে পারে কিনা আঞ্চলিক বা আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না মনে হয় না এইজন্য আমরা জিএসপি সুবিধায় আমাদের খুব অল্প কয়েকটা জিনিস যেত এবং আমাদের এক্সপোর্টে এটা খুব একটা বড় জিনিস ছিল না জিএসপি সুবিধা বা অন্যান্য যে সুবিধা সেগুলো হলো কোনো দেশের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে যদি মানবিক কারণে সুবিধা দিতে হয় তাহলে এই সকল সুবিধা দিতে দেয় আমরা মধ্যমায়ের দেশে পৌঁছে গেছি আমাদের ওই যে আমরা পারি না আমরা দুর্বল আমাদেরকে একটু উপকার করো এই কাহিনী আর আমরা খুব বলতে পারবো না এটা কিছুদিন হয়তো চলবে অর্থাৎ আমাদের যে সুযোগ সুবিধা যেগুলো আমরা আছি সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আস্তে আস্তে আর থাকবে না এবং তার একমাত্র প্রতিষেধক হল আমাদের শিল্পের দক্ষতা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে স্যার সেক্ষেত্রে ভারতের জিএসপি সুবিধা যে বন্ধ করলো এটা কি ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন না ভারতের তো আমাদেরও আমাদেরও নাই ভারতেরও নাই আমরা দুপক্ষই একই অবস্থানে আছি এই দুপক্ষর ভিতরে যে দক্ষতা বেশি দেখাতে পারবে তারই সুবিধা পাবে ঘুরে ফিরে একটা প্রসঙ্গে আসতেই হয় তিস্তা চুক্তি শেখ হাসিনা সরকার এবং মোদী সরকার তারা এর আগের মেয়াদেও বলেছেন যে তাদের মেয়াদে এই চুক্তি হবে এখন কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি কি আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটা বক্তব্য দেখলাম যে এই মেয়াদে তিস্তা চুক্তি হবে অ্যাকচুয়ালি এই বক্তব্য যে অংশটা ঠিক আসেনি সে হলো তিস্তা চুক্তি যেটা স্বাক্ষর করা হবে সেই টেক্সটটা কিন্তু বহুদিন আগে অ্যাগ্রিড হয়ে আসে ভারত এ পর্যন্ত কখনো আমাদেরকে বলেনি যে এখানে পরিবর্তন করতে হবে ওদের অভ্যন্তরীণ কোনো সুবিধা অসুবিধার জন্য হয়তো স্বাক্ষর করে নাই তবে মোদী দ্বিতীয়বার জিতেছে এবং মোদী যে অধিক সংখ্যক সিট নিয়ে পেয়েছে তাতে অনেকে ধারণা হয় আমাদের যে মোদী এবার আগের তুলনায় দুর্বলতা দেখাবে না সে প্রাদেশিক সরকারের যে ইচ্ছা অনেক সময় জাতীয় স্বার্থে বা আন্তর্জাতিক বিবেচনায় সেই স্বার্থকে সে হয়তো উপেক্ষা করবে স্যার যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে আমরা দেখছি যে অনেক দিন ধরেই শুল্ক বাড়ানোর প্রবণতা প্লাস একটা বলা চলে যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা যারা ইকোনমিক্স আছে তারা অনেক দিন ধরেই বলছিল যে এই এই সুযোগটা বাংলাদেশ নিতে পারে বিশেষ করে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু একটি ভালো অবস্থান আছে তো আমরা কি সেটি নিতে পারছি না কি মনে হচ্ছে আমি অনেক দিন আগে সরকার আমাকে একবার চায়নাতে একটা কনফারেন্সে পাঠিয়েছিল সরকারের কনফারেন্স ছিল না তবে সরকার সমর্থিত কনফারেন্স তাদের এই সকল বিষয় আলোচনা ছিল আমি ফিরে এসে সরকারকে একটা রিপোর্ট দেই যে চীনের যে আগামী দিনের অর্থনীতি সেখানে তারা দেশের অভ্যন্তরের কনসামশন যারা বাড়ে সেই চেষ্টা করবে তাদের আমেরিকাতে রপ্তানি কমবে তার ফলে তাদের নিজেদের আমদানি প্রয়োজন বাড়বে বিদেশে রপ্তানি কমবে আমেরিকা চীনের এই বাজার দখল করার চেষ্টা করতে পারবে বাংলাদেশ চীনের এই বাজার দখল করার চেষ্টা করতে পারে আমেরিকার এই বাজার দখল করার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু এর সাফল্য নির্ভর করবে আমাদের উৎপাদন দক্ষতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ যদি আমরা বাড়াতে পারি এটা আমি বছর পাঁচেক আগে বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার এই রিপোর্ট স্যার আপনার এই যে প্রেডিকশন পাঁচ বছর আগের তো এই পাঁচ বছর পরে এসে আমরা কি সক্ষমতা বাড়াতে পেরেছি আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে বলা বলা উচিত এই অর্থে রপ্তানি যেহেতু বেড়েছে আমাদের সক্ষমতা আছে বলতে হবে কিন্তু এই সক্ষমতাটা এই দুই বাজারে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সবটুকু ধরতে পারবে কি না এটা বলা যায় না এবং যুক্তিসঙ্গত মত হবে আমি মনে করি যে আংশিক আমরা এই বাজার পাবো কারণ অন্যান্য যারা আছে তারা তো সে বাজারে ঢুকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বলছেন যে তার দল এবং সরকারের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একেবারেই জিরো টলারেন্স কিন্তু তারপরেও আমরা দেখছি যে আপনাদের দলেরই বা কিছু এমপি মন্ত্রী আছে যাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে গণমাধ্যমে এসেছে দুদকেও আসছে তো এটা আমাদের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বা আপনার দলের ভাবমূর্তি সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষেত্রে বড় বাধা কি না এক হলো যে আমি আপনি আমরা সবাই সুস্থ থাকতে চাই কিন্তু মাঝে মাঝে অসুখ হয়ে পড়ে তখন চিকিৎসা করতে হবে তো আমাদের দেখতে হবে যে সরকারের পক্ষ থেকে এবং নেত্রীর পক্ষ থেকে সেই 
চিকিৎসা করার ইচ্ছাটা আছে কি না এই কঠিন ইঞ্জেকশনটা দেওয়ার ইচ্ছা আছে কি না এ পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি তাতে আমি বলতে পারি যে নেত্রী কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা না বেশ কিছুদিন ধরে ব্যাংকিং সেক্টরে একটা অস্থিরতা দেখছি বিশেষ করে যদি বলি যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হলো এরপরে অনেক ব্যাংকে মূলধন আছে কিন্তু সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে না যাচ্ছে না এরকমটা বলা হচ্ছে আবার ঋণ খেলাপিটাও কিন্তু চলছে তো সব মিলিয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক কি ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আনতে পারছে না নাকি ব্যর্থ হচ্ছে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের যে দুর্বলতা এটা দীর্ঘদিন থেকে এই দুর্বলতা শুরু হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতার গভীরতাটা হয়তো বেড়েছে এবং আমাদের অর্থনীতি যে গতিতে সামনে এগোচ্ছে তাতে আমাদের আরও বেশি ঋণের দরকার আরও বেশি ঋণ বাজারে যাওয়া দরকার কিন্তু আমি মনে করি যে এই ঋণ ব্যবহার যোগ্যতা সম্পন্ন সততা সম্পন্ন যথেষ্ট সংখ্যক এন্টারপ্রেনার নাই তার ফলে মূল অসুবিধাটা হলো যে যে পরিমাণে আমাদের বিনিয়োগ দরকার এবং সেই বিনিয়োগের জন্য যে শিল্প উদ্যোক্তার দরকার সেই যোগ্য শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা অত নাই তার ফলে ঋণের চাহিদা আমরা মুখে যতটা শুনি বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরযোগ্য চাহিদাটা আসলে তার চেয়েও কম আর একটা যেটা আপনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি বা ব্যাংকের থেকে টাকা চুরি ইত্যাদি এটা হলো দুর্নীতির অংশ অথবা ঠিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনার যে সকল টেকনিক্যাল নিয়ম কারণ সে সকল অংশ নয় এটা পাহারা দেওয়ার যে কাজ সেই পাহারা দেওয়ার কাজের একটা দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের আসলে কি ভূমিকা হওয়া উচিত এই মুহূর্তে ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের যে রিজার্ভটা চুরি হয়েছে এ তো তারা আনবার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে আলাপ আলোচনা করেছে মামলা মোকদ্দমার সাহায্য নেওয়ার কথাও উঠেছে আর একটি হলো যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনার যে দুর্বলতা সেই দুর্বলতা দূর করার জন্য দরকার হবে এক হলো এই ব্যাংকের যে সরকারি ব্যাংকের অন্তপক্ষে যে পরিষদ আছে সে পরিষদে ভালো লোক নেওয়া যোগ্য এবং সততা আছে এরকম লোক নেওয়া দরকার প্রাইভেট ব্যাংক যেখানে আছে সেখানেও দেখা দরকার যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো যেন নিজেদের মধ্যেই ঋণ আদান প্রদান সীমাবদ্ধ না রাখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচনের পর আবার বিএনপি চেয়ারপারসন অনেক দিন ধরে কারাগারে আছেন বলা হচ্ছে যে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল নেই এরই প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে গণ দেশে গণতন্ত্র নেই এমন অভিযোগ বিরোধী দলের বা অনেক মহলই করছে যদি তাই হয় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক টেকসই উন্নয়নের জন্য সেটা একটি বড় বাধা কি না আমি বেগম জিয়ার জেলে থাকাটাকে আলাদা করে দেখব কারণ এটা একটা দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা কোর্টে প্রমাণিত হবে অথবা প্রমাণিত হবে না এটা আলাদা বিষয় তবে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা শক্তিশালী বিরোধী দল হতে বিরোধী দল পরিচালনা করতে পারেন না বিরোধী দল সংসদে থাকতে পারে যদি তাদের মানুষের ভিতর একটি একটা বড় রকম সমর্থনের ভিত্তি থাকে আমাদের এখন এই মুহূর্তে বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি বলে পার্লামেন্টে নাই কিন্তু বিরোধী দল হতে পারত যে বিএনপি তাদের যে রেকর্ড তাদের দেখা যায় যে তারা এই পাকিস্তানপন্থী ইসলামপন্থী জঙ্গি এই জাতীয় অনেক রকম লোকজন একসাথে জোগাড় করে তারা একটা দল গঠন করেছে তাদের যে শক্তি সে শক্তিটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে আসছে না আমি মনে করি না যে এরকম একটি দল দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তার বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে পারে এই পয়েন্টে আমি বলতে চাচ্ছি যে শক্তিশালী বিরোধী দল নেই এটা তো ঠিক সংসদে তো সেটি আমাদের অর্থনৈতিক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কোনো দুর্বলতা কি না না আপনার বিভিন্ন দেশে যে উন্নতি হয়েছে তার ইতিহাস দেখতে দেখা যাবে 
গণতন্ত্রে একটি বিরোধী দল থাকলে ভালো হয় কিন্তু আমরা তো সেরকম একটি বিরোধী দল পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে কি আমি সেটাই বললাম যে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি এবং দেশের নীতিতে বিশ্বাসী বিরোধী দল না থাকাটাই দুর্বলতা শুধু বিরোধী দল থাকলেই যে আমাদের গণতন্ত্র সফল হবে তা নয় তাহলে কি আপনি মনে করেন যে এরকম বিরোধী দল থাকার থেকে না থাকা ভালো এটা খুব একটা এক্সট্রিম অপিনিয়ন হবে আমি বলবো যে জনগণের সমর্থন নিয়ে দেশের মূল নীতি এবং দেশের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী এবং বিশেষ অগ্রগতির জন্য নিবেদিত এরকম একটি বিরোধী দল থাকা উচিত রাষ্ট্রের প্রতি লয়াল নয় এরকম বিরোধী দল আসলে দেশের বেশি ক্ষতি করে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি বিষয় দেখছি যে আপনাদের দলের জন্য আরও সত্য ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আসছে আবার রাজনীতিকরা খুব বেশি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন এটাতে আমি যে আমার যে মত এটার সাথে বেশিরভাগ লোকেই পুরোপুরি একমত হতে কমফর্ট বোধ করে না যদি অর্থনীতির দিকে আপনি তাকান তাহলে সবসময় দেখা যায় যে অর্থনীতিতে যারা মূল মূল ভূমিকা পালন করে রাজনীতিতেও তাদের প্রভাবটা বেশি এখন এই যে ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে এসেছে এবং পার্লামেন্টও তাদের সংখ্যা বেড়েছে এর ভালো দিক হলো যে ব্যবসা বাণিজ্যের যে সুবিধা অসুবিধা ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও সামনে নিতে গেলে কী জাতীয় নীতি গ্রহণ করা দরকার এ সম্পর্কে পার্লামেন্টে আরও বেশি ইনফর্ম ডিসকাশন হতে পারবে সেটা একটা ভালো দিক স্যার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ইকোনমিক ডিপ্লোমেসিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আমরা দেখছি বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কটা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের কূটনীতিকরা কতখানি কাজ করছে বা আপনার কাছে কি মনে হয় যে ব্যবসায়ীরাই বা কতটুকু কাজ করতে পারে নেত্রীর গুরুত্ব হলো যে আমাদের এই আমাদের এই ডিপ্লোম্যাসিটা উদ্দেশ্য হবে যে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে আর যাতে আমাদের উন্নতি হয় সে দেশেরও উন্নতি হয় কারণ সে দেশের উন্নতি না হলে তো তারা করবে না আমাদের কূটনীতিকরা অথবা যে কোনো দেশের কূটনীতিদের কূটনীতিবিদদের সাধারণ ট্রেনিং এবং সাধারণ ওরিয়েন্টেশন হল এই দুই দেশের ভিতরে আলোচনা এবং দুই দেশ যাতে তাদের অন্যান্য কারণে শত্রুতা ভাবাপন্ন না থাকে সেই চেষ্টা করা এই সহমর্মিতা এবং আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করার পরে আলোচনা কি করবে এটা দুই দেশের পর নির্ভর করবে মূল উদ্দেশ্যটা হলো যেখানেই দেখা যাবে যে আমাদের সহযোগিতার ফলে আমাদের উন্নয়নে সহায়তা আসে সেখানেই আমরা কাজ করব। স্যার স্বাধীনতার পর যারা বলেছিল এদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি তারপর এখন তারা প্রশংসা করে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে চাই এই যে বিবর্তন আপনি নিজেও যেটার সাক্ষী বলা চলে সবচেয়ে কি এর পেছনে কাজ করেছে আপনার কাছে কি মনে হয় এটা আমি একটু বেশি দিনের সাক্ষী বেশি দিনের সাক্ষী মানে আমি যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন তো আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিছুদিন চাকরি কাজ করেছি তার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে এবং তখনই এই ভারত বাংলাদেশ চুক্তি ইত্যাদি হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে তখন সবচেয়ে সমালোচনা যে করেছিলেন সে হলো কিসিঞ্জার এবং আমেরিকা ওই সময় খুব ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ছিল এখন যদি কিসিঞ্জার এই জাতীয় দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে ওই রকম ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারত না স্যার এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই যে আপনি সেই সময় বঙ্গবন্ধুর প্রাইভেট সেক্রে সেক্রেটারি ছিলেন এখন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যার তিনবার আপনি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করলেন অর্থনীতি বিষয়ক তো এই যে দুই নেতৃত্ব এই দুই নেতৃত্বের মধ্যে মানে কোন ব্যাপারগুলো আপনার কাছে স্বতন্ত্র মনে হলো যে একেবারেই ইউনিক বলার মতো আমি একটা একটু এর সাথে আরেকটু অ্যাড করবো সে হলো যে আমি শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ওই পুরো সময়টা আমি ইআরডি সেক্রেটারি ছিলাম তো সেই পিরিয়ডটা ধরলে এটা চার টার্মে আমি শেখ হাসিনার সঙ্গে কাজ করছি দুজনের ভিতরে মিল আছে সে হলো দেশপ্রীতি এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা এই যে তাদের একটা বড় গুণ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম দেশের অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর মুসিউর রহমানের সঙ্গে আজ এ পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আমি লাখমিনা জেসমিন সোমা